ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് മീന വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് പി എസ് സി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സി ബി സി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്സ് വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓൺ കമ്പയറിംഗ് റേഷ്യോസ് എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആൻഡ് സി വൺ ബൈ സി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പാർട്ടിലായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുള്ള പല പാർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു ഈ റേഷ്യോസ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനകത്തെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡെ കോഫിഷ്യൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ആണ് സി വൺ സി ടു വരിക ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് നമ്മൾ ഈ എ വൺ എ ടുവിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു വാല്യൂസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആണ് ഈ റേഷ്യോസ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഈ ലൈൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലൈൻസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻഫിനറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻസിന് ലഭിക്കുക ഇനി അടുത്തത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക നോ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുക കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇനി ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ പരസ്പരം പാരലൽ ആണ് നോ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോസ് കണ്ടെത്തുന്നു ഇതിലേതാണ് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ 3x എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അതിനുശേഷം ഈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താകും മൈനസ് ഫൈവ് ആകും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ആയി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ചിലർക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നോർമൽ മെതേഡിലേക്ക് മാറ്റി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് പരിചയമുള്ളതെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പയറിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു എഴുതുന്നു എ വൺ എ ടു എന്ത് വരും എ വൺ ത്രീ വരും എ ടു ടു വന്നു ബി വൺ ബി ടു എന്ത് വരും ടുവും മൈനസ് ത്രീയും വരും ഇപ്പൊ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എഴുതാൻ മാർക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് സി വൺ സി ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവും മൈനസ് സെവനും വന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വ
അപ്പോൾ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷനാണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ വരണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് നയൻ്റെ നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്തെല്ലാം വരും എ വൺ എ ടു ടുവും ഫോറും വന്നു ബി വൺ ബി ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് വന്നു സി വൺ സി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ വന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ബൈ ഫോർ വന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടു ടു സാ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വന്നു ഇനി ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് സിക്സ് വരും മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകും ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെയും വൺ ബൈ ടു വന്നു ഇനി സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ത് വരും മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് നയൻ വന്നു മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു എ വൺ ബൈ എ ടു വൺ ബൈ ടു വന്നു ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു വന്നു പക്ഷെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആണ് അത് എട്ട് ബൈ ഒൻപതാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു പക്ഷെ എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരല ആയിരിക്കുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വരുന്നത് പാരല ലൈൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പാരല ലൈൻസ് ആണിവ ഇനി പാരല ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ പാരല ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല പാരല ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈൻസ് പാരല ലൈൻസ് ആണ് നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം തേർഡ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ നയൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നയൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ വൈ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് എ വൺ എ ടു എന്ത് വരും എ വൺൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ ബൈ ടു വന്നു ബി എ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ നയൻ വന്നു ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ നയൻ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വരും ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും സെവനും ഫോർട്ടീനും വരും അപ്പം മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എഴുതും അപ്പം മൈനസ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാതെ ഈ സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എഴുതിയാലും നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ വരിക ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്നല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നയനെ ഈ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ വന്നു അപ്പം വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് വന്നു ഇനി ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ത് വരും ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ ഇൻറ്റുവിൽ എടുത്താൽ മതി മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ വന്നു ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വന്നു ഇനി നോക്കുക സി വൺ ബൈ സി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു വന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നയൻ ഇവിടോട്ട് വന്നതെന്ന് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പം നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ കിടക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി അതിന് ശേഷം ഈ ഡിവിഷന് വരെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്ന നയൻ ബൈ വണ്ണിൻ്റെ റിസീവ് ബ്രോക്കൽ എഴുതണം വൺ
കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഇലവൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇലവണ്ണെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു വൈ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇക്വൽ ടു സീറോ വന്നു കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ഇക്വേഷൻ എ വൺ ഫൈവ് വന്നു എ ടു മൈനസ് ടെൻ വന്നു ബി വൺ മൈനസ് ത്രീ വന്നു ബി ടു സിക്സ് വന്നു സി വൺ മൈനസ് ഇലവൺ വന്നു സി ടു ട്വൻറ്റി ടു വന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന റേഷ്യോ എ വൺ ബൈ എ ടു ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ടെൻ വന്നു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ മൈനസും പ്ലസും മൈനസ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വന്നു ഇനി ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ത് വരും ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് വന്നു ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ആണ് മൈനസും പ്ലസും മൈനസ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് സി വൺ ബൈ സി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇലവൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു വരിക മൈനസും പ്ലസും മൈനസ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എല്ലാം തന്നെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇവ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കോയിൻസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലൈ ലൈൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് കോ ലൈൻസ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോയിൻ സൈഡിങ് ലൈൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക ഇത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇവിടെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സീറോ ആക്കി ഈ ഒരു രീതിയിലെഴുതി കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് എ വൺ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ വന്നു എ ടു എന്ത് വരും ടു വരും ബി വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് ബി ടു ത്രീ വരും സി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് സി ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വരും ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോസ് കണ്ടെത്താം എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ടു സാർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ വന്നു ഇനി ബി വൺ ബൈ ബി ടു എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഈ സിമ്പിളല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ തന്നെ കിട്ടി ഇനി ഉള്ളത് സി വൺ ബൈ സി ടു ആണ് സി വൺ ബൈ സി ടു സി മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നാല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ആണ് മൈനസും മൈനസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും മൈനസ് ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലെ ഡിവിഷൻ്റെ കേസിൽ അത് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേ എ വൺ ബൈ എ ടു ടു ബൈ ത്രീ ബി വൺ ബൈ ബി ടു ടു ബൈ ത്രീ സി വൺ ബൈ സി ടു ടു ബൈ ത്രീ എല്ലാം ഈക്വൽ അല്ലേ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ കോൺസിഡൻറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഫിനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് കിട്ടുക മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ഈ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്